நேர்கள் அனைவருக்கும் காலை நேர வணக்கங்கள் மற்றும் ஒரு வணக்கம் தமிழ நிகழ்ச்சியூடாக உங்கள் அனைவரும் இன்றைய தினம் சந்தித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி மனதிற்கின்றது இன்றைய நாள் பதினோராம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டாக காணப்படுகிறது இந்த நாள் நேர்கள் அனைவருக்கும் நல்லதொரு நாளாக அமைய வேண்டும் அந்த வகையில் எப்பொழுதும் என்னுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்கு நலாயினி வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் நலாயினி வணக்கம் வினோயா வணக்கம் நேர்களே இனிய சந்தோஷமான இந்த காலை பொழுதிலே உங்கள் அனைவரையும் வணக்கம் தமிழில் நிகழ்ச்சி வாயிலாக சந்தித்திருப்பதிலே மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு காலை பொழுதுகளும் புலர்கின்ற பொழுது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இயக்கத்துடன் தான் தங்களுடைய நாட்களை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இன்று எனக்கு வாரு நாள் இருக்கும் இன்று நான் நினைத்ததெல்லாம் நடக்குமா என்கின்ற ஒரு இயக்கத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அன்றைய நாள் உங்களுடைய எண்ணம் போல்தான் வாழ்க்கை அமையும் அன்றைய நாள் அமையும் ஆகவே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சிந்திக்கின்ற விடயங்களை எப்பொழுதுமே நேர்மறையான எண்ணங்களை சிந்தியுங்கள் அன்றைய நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நாளாக அமையும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்றைய தினம் சுப காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றோம் மற்றும் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியினுடைய முதற் பகுதியாக உலக பொதுமறை பகுதியோடு இணைந்திருக்கலாம் உலக திசையங்கனும் பறந்து வாழ்கின்ற டேன் தொலைக்காட்சியின் இனிய உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம் உலக பொதுமுறை பகுதியோடு இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய நாளுக்குரிய குரட்பாவை முதலில் இசைப்பாவாக கேட்போம் மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் தகுதியான் வென்று விடல் பொறையுடைமை என்கின்ற அதிகாரத்திலே இடம்பெறுகின்ற எட்டாவது குரட்பா இது பெருமக்களே பொறுத்தார் அரசாழ்வர் பொங்கினார் காடாழ்வர் என்பது நம்மிடையே இருக்கிற ஒரு பழமொழி இந்த பொறுமை என்கின்ற குணம் இருக்கிறதே இது ஒரு மனிதன் தனி மனிதன் என்கிற நிலையிலே இருந்து தன் தகைமையை உயர்த்தி சமூக மனிதன் என்கின்ற நிலைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது கை கொள்ள வேண்டிய வரித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிறப்பான குணமாக இருக்கிறது அழுக்காராமை என்று பொறாமையை சொல்வார்கள் இதற்கு அடுத்த அதிகாரமாக பொறாமையை குறித்து வள்ளுவ பெருந்தகையார் சொல்லப் போகிறார் இப்படி ஏன் ஒரு ஒழுங்குமுறையிலே சொல்லி வருகிறார் என்று பார்த்தால் ஒரு மனிதனை புடம் போட்டு எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் மனக்குற்றம் அற்றவனாக வாக்கு குற்றம் அற்றவனாக செயல் குற்றம் அற்றவனாக மலர்ந்து நிற்க வேண்டும் மனக்குற்றம் இல்லாதவனாக அவன் மலர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றால் புறனில் விளையாமை புறனுடைய மனைவி மீது இவன் மோகம் கொள்ளக்கூடாது விருப்பம் கொள்ளக்கூடாது அதைவிட பொறையுடைமை என்கின்ற சிறப்பான குணத்தை இவன் பேண வேண்டும் இப்படி நல்லுபதேசங்களை வள்ளுவ பெருந்தகையார் செய்து வருகிறார் அதிலே பொறுமை என்கின்ற குணத்தை கட்டி காக்க வேண்டும் என்று கூறிய வள்ளுவர் உன்னே ஒருவன் குழப்பிவிட்டான் என்றால் உன்னுடைய பொறுமைக்கு சோதனை வந்தால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன உபாயத்தை கை கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை குறிப்பிடுகிறார் மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை மிகுதி என்பது கோப மிகுதி என்று நாங்கள் பொருள் கொண்டாலும் பரிமேலழகர் மனச்செருக்கு என்று கூறுவார் மனதிலே ஏற்படக்கூடிய செருக்கின் காரணமாக ஒருவன் செயலினாலோ அல்லது வாக்கினாலோ பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம் பதிலுக்கு பதில் என்று இவனும் புறப்பட்டால் என்ன ஆவது எனவே மனச்செருக்கால் தீமை செய்திருந்தாலும் மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை மிக்கவை என்பது தீமையை குறிக்கிறது அப்படி செய்தால் நீ பதிலுக்கு பதில் என்று புறப்பட்டு விடாதே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பொறுமை காக்க வேண்டும் தாம் தம் தகுதியால் வென்று விடல் என்கிறார் வள்ளுவ பெருந்தகையார் தகுதி என்பது பொறுமை என்று அர்த்தப்படுகிறது நீ உன்னுடைய பொறுமை குணத்தினாலே அவன் காட்டிய அந்த தீய செயலை வென்று விடலாம் என்று 
உபதேசிக்கிறார் வள்ளுவ பெருந்தகையார் இதனூடாக அவன் தோல்வி அடைவானே தவிர அவனுடைய சினத்தின் காரணமாக பொறுமையின்மையின் காரணமாக நீயும் அந்த நிலைக்கு ஆட்பட்டால் யாருக்கு அவமானம் உனக்குத்தானே அவமானம் நீ பொறுமை காத்தால் உன்னுடைய நாமம் உன்னுடைய புகழ் என்றும் வாழும் மகாத்மா காந்தி தன்னை சுட்டவனை கூட மன்னிக்கிறார் பொறுமை காக்கிறார் அன்னை தெரேசா ஏற்கனவே ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் அன்னை தெரேசா யாசகம் கேட்கிறார் தன்னுடைய மிஷனரிஸ் ஆஃப் சரிட்டிக்காக உதவி கேட்கிறார் உதவி வழங்க வேண்டியவர் அவருடைய கையிலே எச்சிலை துப்பி விடுகிறார் இதுதான் உதவி அன்னை தெரேசா பொறுமை காக்கிறார் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய குழந்தைகளுக்காக இந்த கையிலே தா என்று கேட்கிறார் அவன் மனம் மாறுகிறான் தன்னுடைய சொத்து முழுவதையும் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சாரிட்டிக்காக அர்ப்பணிக்கிறான் எனவே தான் தீமை செய்தவரை வெல்வதற்குரிய உபாயம் என்ன என்று கேட்டால் அவருக்கு அதான் ஏற்கனவே வள்ளுவர் சொன்னார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் என்று குறிப்பிட்டது மாத்திரமல்ல பொறுமை குணத்திலே அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல வாழ வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் தகுதியால் வென்று விடல் தாம் தம் பொறுமை குணத்தால் வென்று விடல் பொறுமை குணத்தை கை கொள்வோம் அது பெரும் செல்வம் என்று கூறி இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து மீண்டும் நாளை மற்றமோர் குரட்பாவோடு உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்